Hello friends, welcome to Poongudi's channel. இன்னிக்கி கோதும மாவில மல்டிலையிட் பரோட்டா எப்படி செய்கிறதுங்கிறது பார்க்கப் போகிறோம். இந்த பரோட்டா செய்கிறதுக்கு தேவியான பொருட்கள் ஒரு கப்பு கோதும மாவு ஒரு கப்பு மைதா கால் கப்பு ரவை அரை டீஸ்பூன் உப்பு அரை டீஸ்பூன் ஜீனி ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் ரெண்டு டீஸ்பூன் பட்டர் அது ரெண்டையும் ஒரே கப்பில் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ நம்ம செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு கப்பு கோதும மாவு ஒரு கப்பு மைதா இது ரெண்டையும் சேர்த்தா தான் நல்லா செய்ய வரும் கால் கப்பு ரவை அரை டீஸ்பூன் உப்பு அரை டீஸ்பூன் சீனி நான் ப்ரவுன் சுகர் எடுத்துருக்கிறேன் நீங்கள் ஒயிட் சுகர் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் ஒரு பவுலில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணியை சேர்த்து பிசைய ஆரம்பிக்கலாம் மொத்தமாக தண்ணியை விட்டுறாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா கெட்டியாக மாவு பிசையணும் வெறும் கோதுமையில் பரோட்டா செஞ்சால் அவ்வளோ ரொம்ப நல்லா இருக்காது அதனால் நான் வந்து கொஞ்சம் மைதாவும் சேர்த்துருக்கிறேன் இதில் இந்த மாதிரி திக்காக நல்லா பிசையணும் மாவு சாஃப்டாக அழுத்தி அழுத்தி நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிட்டு இதை ஒரு அரை மணி நேரம் மூடி வச்சிடணும் அப்போ தான் எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறமாக எடுத்து திரும்பவும் ஒரு தடவை நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க பிசைஞ்சிட்டு அதில் சின்ன சின்ன பால்ஸாக செஞ்சு வச்சுக்கலாம் ஏழு எட்டு உங்களுக்கு எத்தனை வருதோ அத்தனை பால்ஸாக உருட்டி வச்சுக்கோங்க இப்போது நம்ம பரோட்டா போட ஆரம்பிக்கலாம் நாம் கப்பில் எடுத்து வச்சுருக்கிற நெய்யையும் பட்டரையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணிக்கலாம் நான் அடுப்பு திண்ணையில் தான் போடுறேன் இந்த மாதிரி திண்ணையில் தான் உங்களுக்கு நல்ல திண்ணாக இழுக்கிறதுக்கு பெருசாக இழுக்கிறதுக்கு ஸ்பேஷியஸாக இருக்கும் இந்த பட்டரும் நெய்யும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறத நல்ல திண்ணையில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு மேலே இந்த பாலை வச்சு தேய்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஓவல் ஷேப்பில் இந்த மாதிரி தேய்ச்சிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதை திருப்பி போட்டு திரும்ப இப்போ நல்ல தின்னாக தேய்க்கலாம் உங்களால் எவ்வளோ மெல்லிசாக தேய்க்க முடியுமோ அவ்வளோ மெல்லிசாக தேய்ச்சிக்கோங்க நல்ல லெங்க் வைஸாக பெருசாக தேய்ச்சிக்கோங்க இதில் ஹோல்ஸ் விழுந்ததுனா கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் தின்னாக இருக்கணும் அதை மட்டும் பார்த்து நல்லா தேய்ச்சிக்கோங்க எவ்வளோ லெங்க்தாக எவ்வளோ தின்னாக தேய்க்க முடியுமோ தேய்ச்சி முடிச்சுட்டு ஒரு கத்தி எடுத்து இதை அப்படியே லெங்க் வைஸாக கட் பண்ணணும் இதுவும் எவ்வளோ தின்னாக கட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ தின்னாக கட் பண்ணலாம் லெங்க் வைஸாக ஃபுல்லாக லைன்ஸ் போட்டுருங்க நல்லா க்ளோஸாக போடலாம் இந்த மாதிரி போட்டு முடிச்சுட்டு அந்த கீ பட்டர் மிக்ஸில் ஒரு ஸ்பூன் விட்டு திரும்ப மேலாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்க ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃப்ளாட்டாக உள்ள ஒரு ஸ்பூனை வச்சு எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து விடுறேன் மாதிரி அப்படியே உருட்டிகிட்டே வாங்க உருட்டி உருட்டி அப்படியே ஃபுல்லாக ஒன்றா கொண்டு போய் லெங்க் வைஸாக சேர்க்கணும் பரோட்டாவை இந்த மாதிரி செய்கிறதால உங்களுக்கு நல்ல லேயர்ஸ் நிறைய வரும் ஃபுல்லாக கொண்டு போய் சேர்த்துட்டிங்கன்னா அதுக்கடுத்தது உங்கள் கையால் அப்படியே அதை லெங்க் வைஸாக எடுத்து அப்படியே உருட்டணும் சுற்றணும் இந்த மாதிரி ரவுண்டாக சென்டரில் ஒரு எண்டை வச்சு அப்படியே சுற்றி இந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சுக்கோங்க எல்லா பரோட்டாவையும் இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் வச்சு ஒரு மூடி போட்டு மூடி ஒரு ஒன் ஹவர் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் ஒன் ஹவருக்கு அப்புறம் எடுத்து நம்ம பரோட்டாவை வேக வைக்கலாம் எடுத்து திரும்பியும் கொஞ்சம் பட்டர் கீ மிக்ஸ் கொஞ்சம் தடவிட்டு இந்த மாதிரி சின்ன ரவுண்டாக தேய்ச்சிக்கோங்க இந்த 
இந்த மாதிரி தேய்ச்சி எடுத்துட்டு இதை வந்து ஃப்ரை பேனில் போட்டு வேக வைக்கலாம் ஒரு சைடு நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமாக அடுத்த சைடு திருப்பி விடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் கீ பட்டர் மிக்ஸை மேலே தடவிக்கலாம் நல்லா ஃப்ரை பேனில் திருப்பி திருப்பி விட்டு ரெண்டு சைட்லேயும் ப்ரௌன் டாட்ஸ் வர்ற அளவுக்கு வேக வச்சு எடுக்கணும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா ரெண்டு சைட்லேயும் வெந்துருச்சு நம்மளோட மல்டி லேயர்ட் பரோட்டா ரெடி ஆகிருச்சு இதை உங்களுக்கு பிடிச்சமான சைட் டிஷ்ஷோட சாப்பிடலாம் இந்த பரோட்டாவை செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் என்னோட பழைய வீடியோஸை மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் ரெசிபீஸை தெரிஞ்சுக்க என்னோடய சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்